Hello guys, welcome to online web tutor presented by Prophetic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 27. In this video session guys, we will continue about the video session of part number 26. Okay, and also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video session to get the clear concept about Vue.js tutorial. So basically guys, previous part that is part number 26 हमने अपने nested components के बारे में पढ़ा था जहां पर एक simple html file के कुछ components को हमने separate किया था अपने Vue.js application में okay so अगर मैं जाओ browser पे so basically this is our html file जहां पर हमने इस header component को अलग किया था अपने Vue.js application में इस footer component को भी अलग किया था साथ ही साथ इस content area को भी okay so this simple html file is now converted into Vue.js application something like that जहां पर अपने हमने HTML means HTML header को setup किया, HTML footer को setup किया, साथ ही साथ content area भी बनाया। Okay, so इस content area में guys हम हमें इस code को dynamic करना है जो कि हमने यहाँ use किया हुआ है। And if we inspect or go to the source code, so this is something called a UL tag. इस UL tag के अंदर हमारे पास कुछ LI elements हैं and इस LI elements में कुछ हमारे पास anchor tags हैं जहाँ पर हमारे कुछ playlist के नाम लिखे हुए हैं और उनके साथ हमारी HREF में GitHub repository link है। so इस content area को हमें dynamic बनाना है, okay? So just go to editor, open a file called app.view. इस app.view पे गाय गाइस हमने previous video sessions में इन components को load किया था और इन components को हमने define किया था, okay? And these all components are actually resides inside this components folder, okay? So just open up content.view. इस component.view के content को हमें dynamic करना है, so just get rid of that. Go to HTML file, and now if I scroll down. So this is the div id content. So अगर मैं div को copy कर लूँ, so just ने copy, go inside content dot view and paste it here. Okay. So अगर मैं save कर दूँ इस content dot area को, अगर मैं जाऊँ browser पे, so this is ओके okay, लेकिन जो हमने यूज किया हुआ गाइस ये कंटेंट्स फिलहाल अभी ये कंटेंट हमारे स्टैटिक है सो वी नीड टू मेक इट डायनेमिक ओके सो मैं क्या करूंगा सो जस्ट मैं इस सेक्शन को कट कर लूंगा सो जस्ट कट दिस सेक्शन गो टू स्लाइड्स एंड पेस्ट इट हियर ओके नेक्स्ट हमें क्या करना है गाइस कि हमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करनी है अपने इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पर हम उस वेरिएबल को यूज कर पाए ओके सो लेट्स से दैट प्लेलिस्ट ओके okay, ये एक प्लेलिस्ट हमारी क्या ऑब्जेक्ट होगी ऑब्जेक्ट ऑफ एरे ओके इसके बाद हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे एंड जस्ट गो टू स्लाइड्स और जो पहला हमें एलिमेंट यूज करना है दैट इज वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट ओके मैं इसे कॉपी करूंगा जस्ट गो टू एडिटर एंड लेट्स से दैट आई थिंक वी आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग मैं इसे रिमूव करूंगा सो जस्ट डिफाइन एन एरे दिस एरे कंटेंस एन ऑब्जेक्ट ओके सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ओके सो पहला होगा जा गाइस जो कि हमारा प्लेलिस्ट का नाम होगा सो दिस इज वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट सो बेसिकली दिस इज नेम एंड दिस इज द नेम ओके यूआरएल में मैं जाऊंगा स्लाइड्स पे एंड दिस इज द गिटहब लिंक ओके मैं इसे कॉपी करूंगा एंड पेस्ट इट हियर सो लेट्स से गिटहब लिंक ओके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा एंड नाउ थर्ड पैरामीटर जो कि मैं पास करने वाला हूं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर दैट इज कॉल्ड टाइटल ओके तो मैं इस टाइटल को कॉपी कर लूंगा and now paste it here okay so basically we have made the first object inside this array okay ये array में हमने पहला element define किया हुआ this is our first playlist okay मैं क्या करूँगा so just copy this again and paste here okay लेकिन मैं values को change करने वाला हूँ so just go to slides और यहाँ पर जो हमारा next playlist है that is WordPress theme development okay so just I'm going to copy go to editor and let's say that WordPress theme development okay next है हमारे पास जो github repository link something called just मैं इसे copy करूँगा and go to editor and replace this github link with this okay so just I'm going to select and remove okay next है हमारी title attribute something like that wordpress theme development so just copy and remove this title section as well ओके, okay. so basically guys, अभी तक हमने two objects define किए हुए हैं अपने view जिस application के इस content area पे, so अगर मैं थोड़ा format कर दूँ इस object को, so this is the first key, this is the second key, and now this is the title as the third key, okay? तो हमने एक array of object को define किया हुआ है, and this array of object basically contains the first object as it's like, okay? जो second object है, that is our name, 
GitHub link and something called the title. Okay. So इसी तरीके से जो next हम define करने वाले हैं अगर मैं copy कर लूँ तो just copy it again and paste it here. Put comma here. Okay. उसके बाद जो next हमारी playlist है something called WordPress and now it's Vue.js to development. Okay. मैं इसे copy कर लूँगा. Go to editor and just replace with this name section. Okay. Next है हमारे पास something called this href. तो मैं इसे copy कर लूँगा. Go to editor and re remove all these things. Okay. And same the title should be same as the name. Okay. So just save here. So successfully guys we have imported all the objects. Okay. सारे playlist को हमने अपने उस file से import कर लिया हुआ. That is called WordPress plugin development. This is our GitHub link and title. WordPress theme development, GitHub link and the title. And so on up to the last section that is WP JSON REST API development. Okay. तो अब तक हमने गाइस अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लिया हुआ है दिस प्लेलिस्ट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली दिस इज एन ऑब्जेक्ट दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड नाउ दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एन एरे सो बेसिकली इट इज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओके अब हम अपने इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पार्स करने वाले हैं राइट हेयर ओके सो लेट्स से दैट यू एल वी आर गोइंग टू यूज कॉल द वी फोर डायरेक्टिव ओके डिफाइन एल आई फर्स्ट so let's say li and now inside this li let's say v4 this is the v4 directive guys which we have read in our previous video session mein. okay jahan par humne kisi list ko render karna ho we have to use called the v4 okay so basically humne apne is playlist section ko render karna hai iske list ko read karna apne vue.js application mein so just copy and let's say that v4 let's say playlist in playlists okay this is a single playlist and this playlist is an arrow of object okay iske andar hum hum ek anchor tag define karenge so let's see that anchor why we are defining anchor tag guys because this li tag contains a anchor tag okay mai agar ise copy kar lu open up new slide this is anchor tag and anchor tag contains a href a title and the target equal to blank and this is the text of anchor ओके okay, तो हमें इस चीज को सेटअप करना है ओके सो जस्ट गो टू एडिटर एंड लेट्स से दैट फर्स्ट एच आर ई एफ सो बेसिकली दिस एच आर ई एफ कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कॉल्ड गिटअप लिंक ओके मीन्स जस्ट आई एम कॉपिंग दिस नेम एंड लेट्स से दैट प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट डॉट गिटअप लिंक ओके नेक्स्ट हमें जो यूज करना है समथिंग कॉल्ड अगर मैं स्लाइड पे जाऊं समथिंग कॉल्ड टाइटल ओके सो जस्ट कॉपी and let's say that title for the title section so just i'm going to copy it again and paste inside this and let's say that playlist dot title okay this is the key that we have used in our object this is the title but remember guys we are doing something wrong what is wrong we are actually binding all these values to our attributes this is attribute this is not for the simple content agar main jao apne header component mein this is the simple component that we have used simple statement but for the content remember this is an attribute so we have to use called the vbind okay so mai ise remove karunga yahan se get rid of this curly prayers playlist dot github link and now we have to use called vbind and dot symbol basically humne ye kyun use kiya basically we are using bind our attributes we are binding our attributes of this anchor tag ओके एंड दिस इज एच आर एफ एंड दिस इज आर वैल्यू ओके सो अगेन वी आर डूइंग फॉर द टाइटल सेक्शन एज वेल सो लेट्स से दैट वी बाइंड डॉट ओके और उसके बाद मैं क्या करूंगा इस करली पेयर्स को रिमूव कर दूंगा सो जस्ट रिमूव दिस करली पेयर्स एंड सेव दिस फाइल ओके एंड नेक्स्ट टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ओके सो टारगेट इक्वल टू ब्लैंक ओके दिस इज फॉर द न्यू टैब ओके okay, अगर मैं जाऊं अपने स्लाइड पे सो दिस इज एच आर एफ ऑल सेट टाइटल ऑल सेट टारगेट एंड नेक्स्ट वी हैव टू सेट द टैग सेक्शन ओके सो जस्ट गो टू एडिटर एंड लेट्स से दैट विद इन दिस एंकर टैग द टैग शुड बी समथिंग लाइक दैट विद इन करली पेयर्स बिकॉज दिस इज द सिंपल वैल्यू ओके सो लेट से प्ले लिस्ट डॉट नेम दिस इज द नेम दैट वी हैव यूज एज द की ओके सो अगर मैं सेव कर दू इसे मैं जाऊं ब्राउजर पे so these are the playlists that actually we got and now as i think guys that actually we did a mistake here okay agar main inspect karu 
So now this element, this anchor tag has no more href attributes under title section. वो successfully render नहीं हुए हैं. So just go to console and vbind without arguments. Okay, I think guys we did a mistake on vbind. Go to editor and it's not dot. It's colon symbol. Okay, it's colon symbol. We have a mistake here. So just save this file. Go to browser and now reload this page. Again, inspect that. So just I'm going to inspect that. And now there is no error in our console. This is something called 404 of favicon icon. Okay, so our error has been gone. So successfully, guys, we have actually used the same concept of our HTML file of these playlist within our Vue.js application. Okay, जहाँ पर हमने अपने एच टी कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इसके हेडर को यूज़ करके हेडर कंपोनेंट डिफाइन किया एक फुटर को यूज़ करके फुटर कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ एंड नाउ बाय यूजिंग दिस कंटेंट एरिया वी हैव डिक्लेयर्ड अ कंटेंट डॉट व्यू कंपोनेंट ओके वहाँ पर हमने उसे अलग कंपोनेंट बना करके हमने उसे कंटेंट को डायनेमिक किया हुआ है और इस डायनेमिक कंटेंट को करने के लिए गाइस हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किया हुआ है जहां पर हमने उन सारे प्लेलिस्टों को एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया हुआ है लाइक नेम गिट लिंक एंड द टाइटल ओके एंड वी हैव रेड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग कॉल्ड वी फोर डायरेक्टिव सो सक्सेसफुली गाइज बाय द हेल्प ऑफ पार्ट नंबर ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन वी हैव कम्प्लीटेड द कम्प्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टर कंपोनेट्स हाउ कैन वी कन्वर्ट अ सिंपल एच टीम फाइल टू व्यू जिस एप्लीकेशन पेज वी हैव सीन इन डीप ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो सेशन गाइज दैन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे